మన ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు సెంట్ మార్క్స్ సెర్మోన్స్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఐగరి వాక్య సందేశానికి ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాట విందాం
యేసు క్రిస్తునియు కృపయు సమాధానము మీ అందరికీ కలుగును కాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డారా ప్రభు యేసు కేసు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు బాగున్నారా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని బహుగా వినూతన వస్త్రంలో దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమెన్ నేటి ధ్యానం కొరకే ఏర్పాటు చూపినటువంటి దేవుని లేఖన భాగము పరిశుద్ధుడైన లూక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన భాగాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను బైబిల్ ఉన్న వారు తెరచి చూడాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రహాం కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది జీజస్ సెట్ టు హిమ్ టుడే సాల్వేషన్ హ్యాస్ కమ్ టు దిస్ హౌస్ బికాస్ దిస్ మ్యాన్ టు ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ అబ్రహాం దిస్ మ్యాన్ టు ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ అబ్రహాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుని తండ్రి నీ కొందనాలు నాయన గత వారం నుంచి వారం వరకు నీ కాపుదల మాకు ఇచ్చినందుకే నీ కొందనాలు ప్రభు పునరుద్ధాన ఈ పునరుద్ధాన దినాన్న ప్రభుని శుద్ధించడానికి నిన్ను కనపరచడానికి నిన్ను ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకే నీ కొందనాసులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో టీవీ ముందుకు వచ్చిన బిడ్డల్ని యూట్యూబ్ ముందు ప్రభు వీక్షిస్తున్న బిడ్డల్ని ఫేస్బుక్ ముందు వీక్షిస్తున్న బిడ్డల్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి మీరు దైవచుడు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీరు ఆలకించండి వాక్యం నీది సన్నిధి నీది మాట్లాడు దాసుడు నీ దాసుడు కాబట్టి ప్రభు మీరు నీ దాసుని పక్షంగా వాడుకొని అర్హమైన పాత్రగా వాడుకొని మీరు మహి పొందమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మా శ్రీ దుర్గమ్మ మా విమోచకుడ మా నోటి మాటలు మా అందరు హృదయాన్నము దృష్టికి అంగీకారంగా చేసుకోమని నజరేయుడిని స్నామున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రేమేటువంటి దేవుణ్ణి బిడ్డలారా గత వారంలో చిన్నపిల్లల్ని నేను అధిక రానియండి వారిని ఆటంకపరచవద్దు ఇలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యము అనేటువంటి వాక్య ధ్యానం మీద మనము ధ్యానం చేస్తాం నేడు యస్సు ప్రభు వారు ప్రయాణంలో జక్కీయ మారు మనసు పొందిన సందర్భాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు వారు మార్గం వెళ్తున్నప్పుడు జక్కయ్య మేడు చెట్టు మీద నుండి యేసును చూచి యేసు ప్రభు వారు జక్కయ్యను చూచి జక్కయ్య చెట్టు దిగి మారు మనసు పొందినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనము ధ్యానం చేస్తున్నాం మొదటిగా మూడు విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మొదటిది ఏంటంటే జక్కయ్య ఎందుకు చెట్టు ఎక్కాడు పొట్టువాడని కాదు కానీ అడిగితే ప్రభువుని శిష్యులు చూపిస్తారు కానీ ఎందుకు జక్కయ్య చెట్టు ఎక్కాడు అనే దాని మీద మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం రెండోది ఏంటంటే వై జక్కయ్య క్లైంబ్డ్ అప్ ద ట్రీ ఎందుకు ఆ చెట్టు ఎక్కాడు అనేది ధ్యానం చేస్తున్నాం యేసు పైకి చూడటంలో ఆంతర్యం ఏమిటి ప్రభు మార్గాన్ని వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ పైకి చూడటంలో ఆంతర్యము ఏమిటి వై జీజస్ లుక్ ఆప్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మూడోది గమనించినప్పుడు ప్రవక్త గురించి రాయబడింది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఆ ప్రవక్త ఎవరు Who is the prophet? Which means the truth of 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 the truth. Prabhu Nandu, Premium Dhyan Madalar. Jakkaya Guru Nchi Manu Vinna Appudu. Jakkaya Ii Pratchek Mere Dhyan Ti Ii Bhaghaan Ni Loka Suvatta Ii Pantum Dhawad Chayam Loh Madat Nchi Badavach Nalu Chala Srasri Mena Dhyan Ti Sandish Anu Manu Kista Oundi. ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంది ఎట్లా ఇస్తూ ఉంది అని ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదట ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు అనే దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తాం ఒక సంబంధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సంబంధము ఎలాంటిది అని ఆలోచన చేస్తాం ఏదైనా ఒక వస్తువు కొన్నప్పుడు ఆ వస్తువు ఎలాంటిది అని ఆలోచన చేస్తాం అలాగే బైబిల్లో కూడా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క సత్యాన్ని మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటుంది ఈ లేఖను మొగలు మీరు గమనించినప్పుడు మీరు చూడండి జక్కయ్య అనే పేరు మనం విన్నప్పుడు అది చెడ్డ పేరుగా 
ప్రఖ్యాతి గాంచింది చెడ్డ పేరుగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది ఎరుకో పట్టణంలో జక్కయ్య అని ఎవరైనా తెలియని వ్యక్తి వచ్చి ఏమండి ఇక్కడ జక్కయ్య అంటే ఎవరు అని కనుక అడిగితే ఎరుకో పట్టణం మొత్తం మూకకంఠముతో లేక ఏకకంఠముతో వారు ఒకే మాట చెబుతారు జక్కయ్య అనే మాట వింటే కనుక వీడి పాపి అంటారు వీడి పాపి అండి అంటారు మనం కూడా చాలాసార్లు గమనించండి ఒక గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు పలానాయన అని ఒక పేరు చెప్పామనుకోండి ఆయన అండి మూర్ఖుడండి గారు అంటాడు అంటే ఆ పట్టణంలో ఆ సంఘంలో ఆ గ్రామంలో అతనుకున్న పేరు మూర్ఖుడు మూర్ఖుడు కొంతమంది అడుగుతాం పలనాయన ఎవరండి అంటే ఆయనండి సౌమ్యుడండి ఆయన దేవుని భయభక్తులు గెలవాడండి ఆయన మంచివాడండి అని పేరు ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి ఇలాంటి ముద్ర పడుద్ది ఈయన మంచివాడు లేక ఈయన మూర్ఖుడు లేక చెడ్డవాడు అనేటువంటి పేర్లు పడతా ఉంటాయి అలాగే కొంతమంది స్త్రీల గురించి కూడా అడిగినప్పుడు ఒక్కొక్క స్త్రీని అడిగినప్పుడు పలానా ఆవిడ ఎట్లా అంటే అమ్మో ఆవిడ పేరు చెప్పకండి అయ్యారు ఆవిడ మూర్ఖు రాలండి ఏం మాట్లాడుతుందో ఎలా మాట్లాడుతుందో తెలియదండి అని ఆమె గురించి ఆమె గయ్యాలండి అంటూ ఉంటారు ఒక గ్రామంలో ఒక్కొక్క స్త్రీకి అలాంటి ముద్ర పెడుతూ ఉంటుంది అలాగే కొంతమంది స్త్రీలు అడిగినప్పుడు ఆమె దైవికంగా ఉంటుందండి చాలా సౌమ్యురాలండి ఆమె ఎవరినైనా సరే చాలా చక్క పలకరిస్తుందండి ఆమె అంత మంచిది మా గ్రామంలో లేదండి అని మంచి వాళ్ళ గురించి చెప్తారు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఆ పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పట్టణంలో జక్కీయ అనే పేరు వినబడుద్ది మొట్టమొదట మంచి వారి కన్నా చెడ్డవారి పేరు ముందు వినబడుద్ది అంటే జక్కీ పేరు ముందు వినబడతా ఉంది ఎరుకో పట్టణంలో కాబట్టి జక్కయ్య ఎలాంటి వాడు అంటే పాపి అని ఏకకంఠంతో ఎరుకో పట్టణం ఘోషిస్తూ ఉంది లొకస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన భాగంలో మనం చూస్తే అందరూ చూచి అంటే యేసుప్రభు వారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే జక్కయ్య జక్కయ్యతో యేసుప్రభు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇద్దరు కలిసి వెళ్తూ ఉంటే అందరూ అది చూచి యేసుప్రభు వారిని చూచి ఈయన పాపి అయిన మనుషుని యొద్ద బస సేయ వెళ్ళేనని చాలా సనుగుకొని రీ సనుగుకొని రీ సనుగుకొని రీ పాపి అయిన మనిషిని యొద్ద బస్ సేయ వెళ్ళినని సనుక్కోవడం ప్రారంభించారట పట్టణం వాళ్ళందరూ సనుక్కోవడం ప్రారంభించారట గమనించండి ప్రిదేని బిడ్డారా పాపి అయిన మనుష్యుడు అని జక్కయ్యకు ఎరుకు పట్టణంలో పేరు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి పాపి అయిన మనిషి ఈరోజు నీ పట్టణంలో నీ గ్రామంలో నీ సంఘంలో నీకున్న పేరు ఏమిటి నీకున్న పేరు ఏమిటి చెప్పండి నీకున్న పేరు ఎలాంటిది ఒకసారి మనం అలా మనం పరీక్షించుకోవాలి నీ కుటుంబం నీకున్న పేరు ఏమిటి అది మంచిదా చెడ్డదా అనేది ఒకసారి మనము ఆలోచన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము రెండవది గమనించినప్పుడు జక్కయ్య ఉద్యోగం చెడ్డదిగా చేయబడింది వాస్తవానికి ఉద్యోగం మంచిదే కానుదన ఆ ఉద్యోగాన్ని అతడు చెడ్డదిగా మార్చుకున్నాడు ఎట్లా అనంటే అతడు ట్యాక్స్ కలెక్టర్గా ఉన్నారు ఎక్కువ పట్టణం అంతట్లో ఆయన ట్యాక్స్ కలెక్టర్ పన్ను వసూలు చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఓకే పన్ను వసూలు చేస్తున్నాడు ఓకే పన్ను వసూలు చేయాల్సిన దానికన్నా డబల్ 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 వసూలు చేస్తున్నాడు పీడించి వసూలు చేస్తున్నాడు భయపెట్టి వసూలు చేస్తూ ఉన్నాడు వేధించి వసూలు చేస్తూ ఉన్నాడు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నాడు అందును బట్టి అందరూ అతడు అంటే అసహించుకుంటున్నారు రెండవది భయపడుతున్నారు ఈ మూర్ఖుడితో నాకెందుకులే అని భయపడుతూ ఉన్నారు జాగ్రత్త గమనించండి ఈ మూర్ఖుడితో నాకెందుకు ఈ పాపితో నాకెందుకు ఒకవేళ నిన్ను గురించి ఇది నాన్న నీ ఉద్యోగం గురించి ఈ దినాన్న భయపడుతున్నారేమో జనం నేను అసహించుకుంటున్నారేమో జనం ఒకవేళ జక్కీయ లాంటి జీవితం మనకి ఉంటే ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రక్షించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము అనే సత్యాన్ని 
జక్కీ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు నందు ప్రియం దేని బిడ్డారు జక్కీయ నేను అన్యాయంగా తీసుకుంటున్నానని జక్కీ ఒప్పుకున్నాడు ప్రజలు అంటాం కాదు కానండి జక్కీ ఒప్పుకున్నాడు ఈశ్వర ప్రభు దగ్గర నేను అన్యాయంగా తీసుకున్నానని ప్రజలు అనడం కాదు బయట వాళ్ళు అనడం కాదు తన తానుగా నేనే అన్యాయంగా తీసుకున్నాను ప్రభు అని ఒప్పుకోవటం గొప్ప సాక్ష్యం అండి గొప్ప సాక్ష్యం చేసిన తప్పుని ఆవిడ ఒప్పుకోడు వాస్తవానికి తప్పు చేసిన వాడు ఒప్పుగా మార్చుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ జక్ తప్పును తప్పుగా ఒప్పుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం దావిది అంటాడు నా అతిక్రమములను ఒప్పుకొందని అనుకుంటేని ప్రజన్ బిళ్ళారా దేవుని దగ్గర మనం ఒప్పుకోవాలి యస్సు ప్రభు దగ్గర జక్కీయ ఒప్పుకోవటం ప్రారంభించాడు నేను ఏమని వద్దనైనాను అన్యాయముగా దేనినైనాను తీసుకుని ఏడల ఏమిదో వచ్చిన భాగంలో మీరు గమనిస్తే దేనినైనాను తీసుకుని ఏడల అంటే నేను తీసుకున్నాను నేను తిరిగి మరలా ఇచ్చేస్తాను ప్రభు అన్నాడు అంటే తనకు తానుగా ఒప్పుకోవటం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈరోజు మానవుడికి అవసరం విశ్వాసకి అవసరం సంఘమునికి అవసరం కాబట్టి నీ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో నీవు ఎప్పుడైనా జక్కీలాగా తప్పు చేసావు ఓకే తప్పు చేయని మానవులు లేడండి తప్పు చేయనటువంటి వారు లేరండి కానీ ఒప్పుకున్నటువంటి జక్కీ అనుభవం నీకు కావాలి ఈరోజు తప్పుకు నువ్వు ఒప్పుకోగలిగినటువంటి మనస్సాక్షి నీకు కావాలి అది నీకుంటే నువ్వు ధన్యుడువు మన అందరం ధన్యులు అనే విషయాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రవర్తన గురించి ఆలోచన చేస్తే జక్కీయ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచన చేస్తే జక్కీయ ఎలాంటి ప్రవర్తన కలవాడు అంటే జక్కీయ అంటేనే పేదవాళ్ళకు భయం ఎందుకో తెలుసా పన్ను కట్టకపోతే ఇంట్లో సామాన్లు పెట్టిపోతాడు పన్ను కట్టకపోతే ఇబ్బంది పెడతాడు పన్ను కట్టకపోతే హింసిస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇతను చేస్తున్న మరొక ఘోరమైన పని ఏంటంటే అతను ఆ ఇంటిలో వయసుకు వచ్చిన అమ్మాయిలు ఉంటే వాడు కను దృష్టి వారి మీద పడతా ఉందట అందుకని అతను వచ్చే సమయానికి జక్కీ రాగానే ప్రతి తల్లి ఈ పాపిస్టుడు కోళ్ళు నా కూతురి మీద పడకూడదు నా బిడ్డ మీద పడకూడదని చెంగు చోటుని దాసుకునేవారట పిల్లల్ని బయటకు రానిచ్చేవారు కాదట అంటే అంతటి భయంకరమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి జీవితం జక్కీని కాబట్టి ఆ ప్రవర్తన భయంకరంగా ఉంది కనుక ప్రజలందరూ భయపడేవారు ఎందుకంటే అతనికి అధికారం ఉంది అతని అధికారంకు ఉపయోగించుకుని అతడు చేసే పనులన్నిటిని బట్టి ప్రజలు భయపడతా ఉండేవారు అందుకనే ఈ పాపిస్ట్ వాడు కళ్ళు నా బిడ్డ మీద పడకూడదని చెంగు చాటున తమ తల్లులు పిల్లల్ని దాచుకునేవారు అని పండితులు అభిప్రాయపడతా ఉన్నారు సరే ఇది ఏమైనప్పటికీ అతనిలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటి ఆలోచన అంటే ఏసును చూడాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఏసు ఎరుకో మార్గంగా ఉండవు వస్తున్నాడు అసలు ఎరుకు అంటేనే శాప గ్రహీతమైన పట్టణం శపించబడిన పట్టణం అక్కడ నీళ్లు మంచివి కాదు అక్కడ మనుషులు మంచివి కాదు ఆ పట్టణం పాడైపోతున్న పట్టణం అలాంటి పట్టణంలో జక్కి ఉన్నాడు శపించబడిన పట్టణంలో మరీ శపించబడిన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడనంటే వాడు జక్కియే వాడుకున్న పేరు ఏమిటంటే పాపి పాపి అనేటువంటి పేరు అతను పెట్టారు జక్కి అని ఎవడు పిలవడంలా పాపి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు అతనికి ఉన్న పేరు ఏంటంటే పాపి ఈరోజు సమాజంలో మన పేరు కన్నా మనం చేసేటువంటి ద్రోహం బయట ఉంటుంది మన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పలనా వాడు అనకుండా నీ పేరు రాదు కానీ నువ్వు చేసే క్రియలు బయట చెప్పుకుంటా అతని పేరు పాపి అని పెట్టారు ఎరుకో పట్టణ ప్రజలు ప్రభు నందు ప్రేమ దేని వెళ్ళారా అతనిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఏసును చూడాలి అనుకోవటం ఏసును చూడాలనుకోవటం ఏసును చూద్దామని ఆలోచన చేసాడు ఏసును చూడాలంటే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఏ శుభరిశుద్ధుడు తన పాపే ఏ శుభరిశుద్ధుడు కనుక డైరెక్ట్గా నేను చూడాలి కానీ చూ చూడితే నేను చూస్తే ప్రభు నన్ను ఏమంటాడో ఈ ఊరు వాళ్ళందరూ ఏం చెబుతారో ఈ పట్టణ ప్రజలందరూ ఏసు ప్రభుకి ఏం చెప్తారు నా గురించి అని చెప్పి ప్రజలకు భయపడ్డాడు దేవునికి భయపడ్డాడు సీక్రెట్గా మేటి చెట్టెక్కాడు ప్రభు నందు ప్రేమ ఎందుకు బిడ్డారా ఎందుకు చెట్టెక్కాడు అని అంటే పుట్టువాడైనందుకు కాదట 
చాలా మంది అంటారు పొట్టువాడైన చిట్టెక్కడ అంటారు నో పొట్టువాడైన చిట్టెక్కడం కాదు కానీ పొట్టువాడైనా గట్టివాడండి పొట్టువాడైనా భయపెట్టిన వాడండి ప్రజల్ని అతడు అంటేనే ప్రజలందరూ భయపడేటువంటి స్థితి ఉన్నదండి అలాంటప్పుడు అతడు యేసును చూపించేవంటి శిష్యులు చూపించేవారు కానీ ఎందుకు యేసు ప్రభు శిష్యులు అడగకుండా చెట్టిక్కుడనంటే అతని పాపము అతనికి అడ్డుగా వచ్చింది అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యేసును చూడాలంటే మన పాపములు మనకు అడ్డుగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడే మనము నిజమైన ఆ పశ్చాత్తాపానికి మనం వస్తాం కనుక ఆ పట్టణంలో పుట్టి ఆ పట్టణంలో పెరిగి ఆ పట్టణ ప్రజలను పిడుస్తున్నటువంటి శాపగ్రస్తుడైనటువంటి పాపి అయినటువంటి ఆ జక్కయ్య ఏసును చూడ్డానికి సిగ్గుపడ్డాడండి ఏసును చూడ్డానికి భయపడ్డాడండి ఏసును చూడ్డానికి బిడియబడ్డాడండి ఎందుకంటే ఏసు ఒకవేళ నన్ను డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఎంత పాపం చేస్తున్నాను కనుక ఇంత ప్రజలను పిడిస్తున్నాను కనుక ఏసు నన్ను ఏమంటాడు అనే భయము అతనిలో ఉంది వెంటనే అతను అనుకున్నాడు నేను మీడి చెట్టుక్కి నేను ఏసును చూడాలి కానీ ఏసు నన్ను చూడకూడదు నేనే ఏసును చూడాలి కానీ ఏసు కానీ కనబడకూడదు అని సీక్రెట్ ప్లేస్ ఒకటి ఎరుకున్నాడు అది ఆ చెట్టు కూడా ఎలాంటిది అని అంటే ప్రభుని తిని బిడ్డ మేడి చెట్టు ఎన్నుకున్నాడు మేడి చెట్టుక్కి మేడి చెట్టు ఆ ఆకుల మధ్యలో నుండి ఏసు ఆ దారిని వస్తూ ఉంటే అందులో నుండి ఏసును చూడాలి అని ఆశపడతా ఉన్నాడు అందులో నుండి ఏసును చూడాలి అని ఆశపడుతున్నాడు ఈ లేఖన భాగంలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏసును చూడాలనుకోవటం తప్పలేదు ఏసును ఏసు మనల్ని చూడకూడదు అనుకోవటం తప్పండి మనం ఏసును చూడాలనుకోవటం తప్పలేదు మంచిదే మంచి ఆలోచన మనం ఏసు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏసును చూడాలి ఏసుతో మాట్లాడాలనుకోవటం మంచిదే కానీ ఇతను ఏమనుకుంటున్నాడు ఏసు నన్ను చూడకూడదు ఏసు నన్ను చూడకూడదు అనుకుంటున్నాడు ఇది ఎలాంటిది అని అంటే పిల్లి మంతులో తలపెట్టి పాలు తాగుతూ నన్ను ఎవరూ చూడట్లేదు నేను మాత్రమే పాలు చూస్తున్నాను పాలు తాగుతున్నాను అనుకునేటువంటి మనస్తత్వం మంతులో తలపెట్టిన తర్వాత అది లోన్ ఉంటుంది బయటకి ఎంతమంది చూస్తున్నాడు అనేది దానికి తెలియదు జక్కీ జీవితం అంతే ఉంది తను ఏమనుకుంటున్నాడు నేనే ఏసిన చూడాలి కానీ ఏసి నన్ను చూడకూడదు కనుక ఈ మేడి చెట్లు నేను ఉంటా ఈ మేడి చెట్లు నేను ఉండి ఆయన చూస్తాను అనుకుంటా ఉన్నాడు ఇది ఎలాంటిది అని అంటే చిన్న సంఘటన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను నాబోతు రాజు రెండోది ఎర్జిబెల్లు వీళ్ళు ఏం చేశారేనంటే ప్రవక్త అయినటువంటి నా తాను ద్రాక్ష తోటని ఆ ప్రవక్త యొక్క ద్రాక్ష తోటని వారు ఆక్రమించారు అది ఏమనన్నాడని చెప్పి అతన్ని చంపించారు అతని రక్తాన్ని కుక్కలు నాకాయి వారు అనుకున్నారు మేము రాజుగా ఉన్నాను రాణిగా ఉన్నాం మేము చేసిన ఈ పని ఎవరికీ తెలీదు ఎవరూ చూడలేదు అని చెప్పి వారు అనుకున్న పని ఎవరు చే ఎవరు చూడలేదు దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని అనుకున్నారు కానీ దేవుడు వారిని చచ్చాడు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మనుషులు ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటే దేవుడు చూస్తున్నాడనే సంగతి మర్చిపోతే అంతటికంటే అజ్ఞాని మరొక లేడు భూమి మీద మనుషులు చూడలేదు అనుకోవటం తప్పలేదు ఎందుకంటే నువ్వెవరు చూడకుండా చేసి ఉండొచ్చు అలాగే కయ్యను కూడా ఏ బిల్ని చంపిన తర్వాత నన్ను ఎవరు చూడలేదు అనుకున్నాడు కానీ దేవుడు చూశాడండి కయ్యను అడిగాడు దేవుడు కయ్యను ఏ బిల్ ఎక్కడా కయ్యను ఏ బేల్ ఎక్కడా ఎక్కడా అంటే నేను ఏమైనా కావాలి వాడిన నాకేం తెలుసు అన్నాడు ప్రభు అన్నాడు అతని రక్తము భూమిలోంచి నాకు మొర్రబెట్టింది అనగానే భయపడ్డాడండి భయపడ్డాడు ఈరోజు దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి మనం చేస్తే క్రియలు ఎవరికి తెలియదు అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు ఇజ్బిల్ రాని చేసింది ఎవరు చూడ చూడలేదు అనుకుంది దేవుడు చూచాడు దేవుడు చూచి ఏం చేశాడు తెలుసా రాజులు మొదటి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి మొదటి రాజులు రెండవ గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన భాగం గమనిస్తే యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా ఏ సలమందు కుక్కలు నా పోతు రక్తమును నాకెనో అదే సలమందు కుక్కలు నీ రక్తమును 
నిజముగా నాకునని అతనితో చెప్పాను ప్రభు నందు ప్రియం దేని వెళ్ళారా ఏ స్థలంలో అయితే ప్రవక్తని మీరు చంపారు ఏ ప్రవక్త అయితే మీరు హింసించారు ఏ ప్రవక్తనైతే మీద బాధ పెట్టారు ఏ దైవజనైతే మీరు హింసించారు అదే స్థలంలో మీరు కూడా హింసించబడతారు అదే స్థలంలో మీరు మీ నా మీ రక్తం కుక్కలు నాకుతాయి మీరు అదే రీతిగా చనిపోతారు అదే రీతిగా మీకు శిక్ష విధించబడతా ఉంది మీరు ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నారు సజీవుడైన దేవుణ్ణి నేను చూస్తున్నాను సర్వశక్తి మధ్య దేవుణ్ణి నేను చూస్తున్నాను ప్రదేని బిడ్డారా దేవుడు మనల్ని చూడకూడదు అనుకోవటం ఎంత అజ్ఞానమో ఇది నాన్న మనం గమనించాలి దేవుడు మనల్ని చూడలేదు అనుకోవటం అజ్ఞానం ఇచ్చిన అజ్ఞానం అనే విషయాన్ని మీకు నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నన్ను దూపరీ మేము దేని బిడ్డారా దేవుని వాక్య భాగం ఏం సెలవిస్తున్నారంటే కీర్తన కాడు దావిద్ అంటున్నాడు పదకొండవ సంఖ్య కీర్తన నాలుగు వచ్చిన భాగంలో మనం చూసినప్పుడు తన కనుదృష్టి చేత ఆయన వారిని పరిశీలించుచున్నాడు తన కనుదృష్టి చేత ఆయన పరిశీలించుచున్నాడు అందరినీ చూస్తున్నాడు ఆయన ఏ ఒక్కరు మిస్ కారు అక్కడ చెట్టు మిస్ కాదు ఏ ఒక్క జంతువు ఏ ఒక్క పురుగు కూడా మిస్ కాదు ఆయన కనుదృష్టి అంతటి శక్తి కలిగినటువంటిది ఇది నాన్న జక్కి అనుకుంటున్నాడు నేనే దేవుణ్ణి చూడాలా నేనే ఏసుని చూడాలి కానీ ఏసుని నన్ను చూడకూడదు ఒకవేళ ఈరోజు మీకు అలాంటి అనుభవాలు ఎన్నో ఉండవచ్చు ఇంతకాలం ఎవరు లేక ఎవరు నన్ను చూడకుండా ఎన్నో కార్యాలు చేసి ఉండొచ్చు ఆలోచించాయి నీ జీవితంలో ఎవరు చూడకుండా నేను ఈ తప్పు చేశాను ఎవరు చూడకుండా ఈ పొరపాటు చేశాను నేను ఎవరు చూడలేదు నువ్వు అనుకుని ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో ఎన్నో నువ్వు పొరపాట్లు చేసుకుంటూ వచ్చేస్తావు కానీ అవన్నీ దేవుడు చూశాడు అనే విషయం ఇది నాన్న ఈ వాక్యం నీకు హెచ్చరిక చేస్తుంది ఇది నాన్న వాక్యం నీకు హెచ్చరిక చేస్తుందండి ఈ విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి ఆది ఖండము మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన భాగంలో గమనించినప్పుడు ఆది ఖండము మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన భాగంలో అందుకతుడు నేను తోటలో నీ స్వరం వినినప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటిని గనుక భయపడి దాగి కొంటిని అనిను ప్రజన్ బిడ్డారా ఆదాం అవ్వాలనుకున్నారు పండు తినొద్దంటే తినేసారు తినేసి చెట్టు చోటును దాక్కుని ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ప్రభు అంటున్నాడు ఆదామా ఎక్కడున్నావు అంటే చెట్టు చాటును దాక్కుని నేను చెట్టు చాటును దాక్కుంటే ప్రభుకి తెలియదులే అనుకుంటున్నాడు చెట్టు చాటును దాక్కుంటే ప్రభుకి తెలియదులే అనుకుంటున్నాడు ఆ తోటను కలిగి చేసిన వాడే ఆయన ఆ తోటలో ఏ చెట్టు ఎక్కడ ఉందో అని తెలుసు ఆయన చూసేటువంటి దేవుడు ఎక్కడున్నావు అని అంటే అయ్యా చెట్టు చాటును దాక్కున్నాను ఎందుకు దాక్కున్నావు అని అడిగాడు అయ్యా ఇది జరిగిందని చెప్పాడు ప్రభు నందు ప్రియం దేని బిడ్డారా చెట్టు చోటం దాక్కున్నా చెట్టు మీద దాక్కున్నా దేవుడిని చూస్తాడు దేవుడి తన కనుదృష్టికి ఎక్కడ ఏది నువ్వు అంతరంగ భూది భూమి అంతరంగంలో దాక్కున్నా సముద్ర దిగంతంలో నువ్వు ఉన్నా ఆకాశం ముందు నువ్వు ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఆయన చి నువ్వు తప్పించుకోలేవు అనే సత్యాన్ని ఈరోజు నీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను నువ్వు తప్పించుకోలేవండి ఆయన కనుదృష్టి నుంచి మనము తప్పించుకోలేము అనే విషయాన్ని మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నతనేయులు యేసురుడు దగ్గరికి వస్తే నతనేయుల గురించి ప్రభు అన్నాడు ఇతను నిజముగా ఇస్రాయిలీయుడు అని చెప్పాడు అందరి ముందు నతనేయులు అన్నాడు నేను ఎవరో నీకు తెలియదు నేను ఎలాంటి వాడో నీకు తెలియదు ఈ నజరేతులో ఈ నిజముగా ఇస్రాయిలీ అని ఎలా చెబుతున్నావు నువ్వు నతనేయులు నేను ఈ ఊరు వరకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు నేను నీకు ఎలా తెలుసు అని నాతానే లేసిన అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ నిజముగా ఇస్రాయిల్ అని చెబుతున్నావు కదా నేను నీకు ఎలా తెలుసు అని అంటే ప్రభు వారు చూడండి ఏమని మాట్లాడుతున్నారు చూడండి యోహాన్ సువార్త మొదట ధ్యాయం నలభై ఏడవ వచ్చిన భాగాన్ని మనం గమనించినప్పుడు యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై ఏడు వచ్చిన భాగంలో యేసు నతనీరును తన యొక్కకు వచ్చి చూచి ఇదిగో ఇతను నిజముగా ఇస్రాయేలీడు అని ఇతని అందు ఏ కపటమును లేదని అతను గూర్చి ప్రభు చెప్పాడు ప్రభు నందు ప్రింది అని పిల్లారా ఎరుకువ పట్టణంలో ఇది నాన్న ప్రభు జక్కి గురించి ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాడు జక్కి గురించి ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఈరోజు నీ పట్టణానికి వచ్చి దేవుడు ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాడు 
నీ సంఘానికి వచ్చి ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఇతను నిజముగా ఇస్రాయలీడు ఇతని ఎందు ఏ కపటం లేదు అని గురించి ప్రభు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఆయన అందుకే వస్తున్నాడు కానీ ప్రభు నందు ప్రేమి తినబడలేరా మనం అడగవచ్చు ప్రభు అని నీకు ఎలా తెలుసు నా తల్లిని అడిగినట్టుగా మనం అడగవచ్చు నా తల్లికి సమాధానం ఏం చెప్పాడు తెలుసా నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన భాగం చూడండి నన్ను నీవు ఎలా ఎరుగుదు అని నతనీయులు అడుగగా ఏ సంట ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి పిలుపు నిన్ను పిలువక మునిపే నీవు ఆ అంజూరపు చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడే పిలుపు నిన్ను పిలువక మునిపే నీవు అంజూరపు చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడే నిన్ను నిన్ను చూచాను ప్రియన్ పిల్లారా నతనీలు ఎక్కడ ఉన్నాడో ప్రభు చూచాడు నతనీలు ఎక్కడ ఉన్నాడో ప్రభు చూచాడు కనుకనే ప్రభు నతనీల గురించి మాట్లాడాడు నువ్వు అంజూరపు చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడే నేను నిరిగాను నాన్న ఆశ్చర్యపోయాడండి ఇది నాన్న ప్రభు నందు ప్రేమ తినబడలేరా ఆదాం ఆశ్చర్యపోయాడు నతనీలు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇది నాన్న జక్కి ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాడు ఎట్లా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అని ఆలోచన చేస్తే లేఖన భాగంలో మీరు చూడండి యేసు ఎరుకోను జక్కియాను రక్షించడానికి ఎరుకోపట్నం వచ్చాడు ఏసు ఎరుసు ఎరు ఎరుకోను అలాగే అందులో ఉన్నటువంటి జక్కియను రక్షించడానికి ప్రభు వచ్చాడు ఏసు గెలి గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై అరో వచ్చిన భాగం మనం చూస్తే ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరులో యహోవానైన నేను పాడైన స్థలములను కట్టువాడననియు పాడైపోయిన చోట్లు చెట్లు నాటువాడననియు మీరు చుట్టూ శేషించినటువంటి మీ చుట్టూ శేషించినటువంటి అన్యజనులు తెలుసుకున్నట్లు నేను అవన్నీ చేయబోతా ఉన్నాను అవన్నీ చేయబోతా ఉన్నాను ప్రభు నందు ప్రేమ ఇటువంటి దేవుని బిడలారు ఇది నా దేవుడు పాడైన స్థలమును పరిశుద్ధపరచడానికి పాడైనటువంటి ఆ భూములను చెట్లతో నింపడానికి ప్రభు వచ్చాడు ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి పాడైనటువంటి జీవితాలని ఆయన మార్చడానికి వస్తున్నాడు అండి ఇది నన్ను పాడైపోయిన నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి వస్తున్నాడు పాడైపోయిన నీ జీవితాన్ని ఆయన మార్పు చెందించి నీలో ఆ చెట్లు నాటడానికి పాడైన బీడు భూముల మీద చెట్లు నాటడానికి వచ్చాడట బాగు చేయడానికి వచ్చాడట ఇది నా నీ జీవితం అలా ఉంటే దేవుడు బాగు చేయడానికి నీ అద్దుకు వస్తున్నాడు విషయాన్ని మనం గ్రహిద్దాం ఎస్కిల్ గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన భాగంలో మనం చూసినట్లయితే నా జీవము తోడు దుర్మార్గుడు మరణము నొందుట వలన నాకు సంతోషము లేదు జాగ్రత్త గమనించాలి దుర్మార్గుడు మరణం నొందుట వలన నాకు సంతోషం లేదు వాడు దుర్మార్గుడిగా ఉండి చచ్చిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడండి ఒకవేళ నువ్వు దుర్మార్గుడిగాను దుర్మార్గురాలుగా మనం జీవిస్తుంటే పైకి మంచివారుగాను లోన దుర్మార్గమైన జీవితం అనుకుంటే ప్రభు అంటా ఉన్నాడు దుర్మార్గుడు దుర్మార్గుడిగా చిన్నశించుట నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకు తెలుసా నేను వారిని రక్షించడానికి వచ్చిన వాడిని దుర్మార్గుని రక్షించడానికి వచ్చిన వాడిని దుర్మార్గురాలను రక్షించడానికి వచ్చిన వాడిని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నాడు దుర్మార్గు దుర్మార్గత వలన వారిని యహోవ దుర్మార్గత నుండి విడిచి మనసు త్రిపుకునే ఎడల వాడు పడిపోయి పడిపోయినను వాడికి ఎన్నడూ కూడా పడిపోయాట జాగ్రత్త గమనించండి ఒక దుర్మార్గుడు మారు మనసు పొందితే మరలా దుర్మార్గతలకు పోడట వాడు మరలా ఎన్నడూ పడిపోయాట ప్రభు సెలవిస్తా ఉన్నాడు ఇది నాన్న కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ప్రభు నిన్ను లేపడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు దుర్మార్గతలో నుండి మారు మనసు పొందటానికి పొందాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు ఈరోజు జకీలో దుర్మార్గత అనేటువంటిది గూడు కట్టుకుపోయిందండి ఈ గూడు కట్టుకుపోయింది గూడు కట్టుకుపోయింది దుర్మార్గమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు కనుకనే అతను రక్షించడానికి అక్కడికి వచ్చాడు ఒకవేళ నిజంగా జకీయ దుర్మార్గుడిగా చచ్చిపోయి ఉంటే ప్రభు వచ్చినటువంటి పని విఫలమయ్యేది అందుకనే ప్రభు ఎరుకు పట్టణానికి వచ్చి జక్కీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ప్రభు దేని వెళ్ళారు ఎరుకు పట్టణం అంటేనే రాహాబు ఉన్నటువంటి స్థలం అంటే ఎరుకులో మంచిదేమీ లేదు నజరేతులో మంచిదేది లేదు కానీ యేసు నజరేతులో నుంచి వచ్చాడు నజరేతుకు మంచి ఇచ్చాడు ఈరోజు ఎరుకుకు వచ్చాడు ఎరుకులో కూడా మంచి చేస్తూ ఉన్నాడు 
విషయాన్ని గమనించండి ఒకవేళ నీ జీవితం అంతా కూడా చదివితే ఒకవేళ మంచి అనేది లేకపోతే దేవుడు మంచి అనేది నీలో నాటడానికి ప్రభు వస్తూ ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకని పాత నిబంధన గ్రంథం చూడండి ఈరోజు పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తే ద్వితీయ దేశ కాండం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మనం చూసినప్పుడు ఎక్కడ ఏం రాయబడిందంటే వారి సహోదరుల నుండి నీ వంటి ప్రవక్తను వారి కొరకు పుట్టించదును వారి సహోదరుల నుండి నీ వంటి ప్రవక్తను వారి కొరకు పుట్టించదును అతని నోట నా మాటలు చదును నే స నేను అతనికి ఆజ్ఞాపించినది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పను నేను ఏదైతే ఆజ్ఞాపిస్తున్నా అదంతా కూడా అతను చేస్తాడు ఆ ప్రవక్త ఏసే ప్రవక్తగా వచ్చిన ఏసేయ పరిశుద్ధుడిగా వచ్చిన ఏసేయ పవిత్రుడిగా వచ్చిన ఏసేయ ఇది నాన్న ఆ ప్రవక్త ఏసే ప్రవక్తగా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఒక దైవజనుడిగా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు దేవుని కుమారుడిగా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు పత్రిక పాఠ్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే పత్రిక పాఠ్య భాగంలో ఎపిసిలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మూడు వరకు మనం చూసినప్పుడు ఎపిసిలు రాసిన పత్రిక ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మూడు వరకు చూస్తే అక్కడ ఇది ఎక్కువ మనం పెళ్ళిళ్ళు చదువుతూ ఉంటాం పెళ్ళి ప్రా చేసేటప్పుడు పెళ్లి ప్రసంగాలు చేసేటప్పుడు ఈ వాక్య భాగాన్ని ఎక్కువగా మనము చదువుతూ ఉంటాం ఈ లేఖన భాగంలో రాయబడింది ఏంటంటే పౌలు అంటాడు శ్రీలహరా ప్రభువు నాకు వల్లే మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి క్రీస్తు సంఘంలోకి శిరస్ అయి ఉన్నలాగున పురుషుడును భార్యకు శిరస్ అయి ఉన్నాడు పురుషుడట భార్యకు శిరస్సుగా ఉన్నాడు అందుకనే క్రీస్తే శరీరమకు రక్షకుడై ఉన్నాడు అంటాడు క్రీస్తట ఈ శరీరమకు రక్షకుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి క్రీస్తు ఈ శరీరమునకు రక్షకుడు భార్యకు భర్త శిరస్ అయితే ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్య భాగం పౌలు అంటే ఉన్నాడు పౌలు ఏమని సెలవిస్తూ ఉండనంటే ఈ శరీరం నాకు క్రీస్తు రక్షకుడై ఉన్నాడు ఈ శరీరం నాకు క్రీస్తు రక్షకుడై ఉన్నాడు అంటే ప్రభు నందు ప్రేమ దేనిపడలేరా జక్కీయ శరీరం నాకు రక్షకుడిగా ప్రభు వచ్చాడు స్థలానికి అంత మాత్రమే కాదు ఈరోజు వధువు సంఘం కొరకు ఆయన శిరస్సుగా వచ్చాడు వధువు సంఘం కొరకు ఆయన శిరస్సుగా వచ్చాడు ఎందుకనంటే వధువు సంఘము సిద్ధపడాల వధువు సంఘం కొరకు అని లోకానికి వచ్చి అందుకే ఇరవై ఏడు వచ్చిన భాగంలో పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకునేను సంఘం కొరకు ప్రభు అరట వధువు సంఘం కొరకు అట ప్రభు అట దానిని పవిత్రపరిచి అపవిత్రమైన సంఘాన్ని పవిత్రపరచడానికి వచ్చిన వాడు జాగ్రత్త గమనించాలి రెండవది గమనిస్తే పరిశుద్ధపరచటానికి పవిత్రపరచటానికి పరిశుద్ధపరచటానికి ప్రభు వచ్చాడిట పాపమును కడిగి వేయడానికి వచ్చాడిట ఆ పాపమును కడిగి వేయాలంటే తను తనను అప్పగించుకున్నాడు ఈరోజు సిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు మన సంఘము కొరకు ప్రభు సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడండి తన శరీరాన్ని మనకి రక్తంగా ఆహారంగా ఇచ్చాడండి తన రక్తాన్ని పానంగా ఇచ్చాడండి ప్రాణం పెట్టి నీ నా పాపములను కడిగి వేసాడు తన రక్తముతో ఇప్పుడు మనం పవిత్రులము పరిశుద్ధులము నిష్కళంకము నిందలేనటువంటి వారముగా పరిశుద్ధులముగా పవిత్రములుగా మనం ఉండాలని ప్రభు లోకానికి వచ్చాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకని నశించిన దానిని వేదిక రక్షించిన కుమారుషు కుమారుడు వచ్చాను ఎవరైతే నశించిపోతున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రభు వచ్చాడండి ఈరోజు జక్కి అనే వ్యక్తి నశించిపోతున్నాడు ఎరుకు పట్టణంలో జక్కి అనే వ్యక్తి నశించిపోతూ ఉన్నాడు దుర్మార్గం జీవితం చేత నశించిపోతూ ఉన్నాడు ఇది నాన్న జక్కీని రక్షించడానికి ఎరుకో వచ్చాడు దేవుడు ఒకవేళ ఇది నాన్న నువ్వు రక్షించిపోతూ ఉంటే నీ వద్దకు దేవుడు వచ్చాడేమో గమనించు నీ సంఘానికి వచ్చాడు నీ గ్రామానికి వచ్చాడు నీ పట్టణానికి వచ్చాడు నువ్వు గ్రహించు జక్కీయ కోసం వచ్చిన దేవుడు నీ కోసం రాడా ఆలోచన చేయి జక్కీ చూసిన దేవుడు నేను చూడరా ఆలోచన చేయి జక్కీ రక్షించిన దేవుడు నేను రక్షించడా ఆలోచన చేయాలని ప్రియ సంఘానికి మనం చేస్తూ ఉన్నాను 
ప్రభుని ఉంది ప్రేమటువంటి దేవుని బిడదారా చెట్టు పైన ఉన్నప్పుడు మేడి చెట్టు అనుభవం జక్కీకొంది చెట్టు పైన ఉన్నాడే ఆ మేడి చెట్టు మీద ఉన్నప్పుడు చెట్టు అనుభవం జక్కీలో మనం చూస్తాం ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సికిమోర్ ఫిక్టరీ ఈ ఎక్స్మో ఈ అంజురు ఈ వాస్తవానికి ఈ మేడి చెట్టు అనేటువంటి దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ మేడి చెట్టు లోకానికి ఎలాగుందనంటే చక్కని పనులు చూపిస్తుంది అట చక్కని పనులు చూపిస్తుంది మనం చక్కగా మనం నేర్చుకుంటాం చదువుకునేటప్పుడు మన పుస్తకాలలో చదువుతాం మేడి పొట్టు మేడి పండు చూడు మేలి మయ్యుండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు అంటే జక్కీ జీవితం ఎలా ఉందనంటే ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సెకిమోర్ ప్రిగ్రీ మేడి చెట్టు ఎలాంటిదో దాని పండు ఎలాంటిదో అదే జీవితం కలిగినటువంటి జక్కీ ఆ చెట్టు ఎక్కాడు వాస్తవానికి జక్కీ చూస్తే పైకి చాలా మనుషులే కనబడతాడు కానీ లోన పురుగులతో కూడినటువంటి క్రూరత్వం దోపిడి అన్యాయం అక్రమం కోపం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అదే పొట్టలో ఉన్నటువంటిది పురుగులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మీ ఆపకం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని ప్రభు మనం దుప్పిని దేని పట్లారా అవన్నీ తీసివేయడానికే ప్రభు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు రెండోది గమనిస్తే కీర్తన కూడా అన్నాడు యాభై మూడు సంకీర్తన రెండో వచ్చినంలో వివేకము కలిగి దేవుని వెతకు వారు కలరేమని దేవుడు ఆకాశముని చూచి నరులను పరిశీలించాను దేవుడట ఆకాశం చూశాడు ఇప్పుడు దేవుడు కింద నుంచి పైకి చూస్తూ ఉన్నాడు చెట్టు పైన ఉన్న వాడిని ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు లోకాసు వత్త పంతొమ్మిది ఐదులో ఏసు ఆ చోటుకు వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి చూచి చూచి ప్రభు నందు ప్రేమ దేని పెడలారా కన్నులెత్తి చూచి అనే మాట రాయబడింది జక్కయ్య త్వరగా దిగుము జక్కయ్య త్వరగా దిగుము నేను నేడు నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది నేడు నీ ఇంట నేను ఉండవలసి ఉన్నదనగాని జక్కయ్యలో ఎక్కడ లేని ఆనందం ఎక్కడ లేని సంతోషం ఎక్కడ లేనిటువంటి పట్టజాలటువంటి ఆనందంతో చెట్టు సర్రం దిగాడండి ఇప్పుడు దేని పెళ్ళారా నువ్వు దాకున్న చోటుకి దేవుడు రాగలడు నేను ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటే దేవుడు చూడగలడు ఈ విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి జక్కీయ అచ్చరిపోయాడు ప్రభుకి ఎలా తెలుసు ఈ చెట్టుకి విషయం ఎవరికి తెలియదు ఏసీకి ఎలా తెలుసు నా దగ్గరికి వచ్చి నా పేరు పెట్టి జక్కీయ త్వరగా దిగువ అని చెబుతున్నాడు ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోయి ఆనందంతో చెట్టు దిగి వచ్చాడండి ప్రజెంట్ పిల్లారా ఇది నాన్న ప్రభువుని దగ్గరికి వస్తే నీకు ఆనందం నువ్వు దుర్మార్గుడైనా సరే నువ్వు పాపమైనా సరే ఎరుకోపట్నం పాపి అనుముద్ర వేసింది అతనికి అయినా ఆ పాపిని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు జక్కయ్య అని పిలిచాడు ఇది నాన్న ఎంత గొప్ప సందేశమండి జక్కియ అని పిలిచినప్పుడు అతనిలో ఆనందం పట్టలేదండి నా ప్రభు నన్ను పిలిచాడు అని వెంటనే దిగి వచ్చాడు ఇది నన్ను ప్రభు పిలిస్తే ప్రభు దగ్గర నువ్వు రాగలవా నీ పేరు పెట్టి ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ఇది నాన్న నా ప్రీకుమారుడు నా ప్రీకుమార్తె నీ పేరు పెట్టి నేను పిలుస్తున్నప్పుడు నువ్వు ప్రభు దగ్గర రాగలిగితే నువ్వు ధన్యుడు ప్రభు దగ్గర నా ఆనందం లోకంలో ఎక్కడా నీకు దొరకదు ప్రభు దగ్గరికి రావాలని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను రెండోది గమనించినప్పుడు చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడు మారు మనసు అనుభవం జక్కీలో మనం చూస్తాం ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ రిపెంటెన్స్ దేని పిల్లారా మారు మనసుతో కూడిన అనుభవం జక్కీలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మారు మనసుతో కూడిన అనుభవం అంటే చెట్టు దిగొచ్చిన వాడు దిగొచ్చినట్టు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి దిగొచ్చాడు సంతోషంలో ఉన్నాడు సంతోషంలో ఉన్న వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు మీరు చూడండి దేవుడు వాస్తవానికి జక్కయ్యకు బోధ చేయాలి జక్కయ్య ఇక మీద నువ్వు పాపం మానే ఇక మీద జనాలు హింసించడం మానే అని జక్కయ్యకు దేవుడు బోధ చేయాలి కానీ బోధ చేయలేదు మీరు చూడండి బోధ చేసిన ఆయన మాట వినలా ఒక యవనస్తుడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు అయ్యా నిశ్చయం పొందడానికి ఏం చేయాలని అడిగితే ప్రభు వారు ఏమన్నారంటే అయ్యా పదాజ్ఞలు పాటించి చిన్నప్పటి నుంచి పాటిస్తున్నాను ఆయన ఇంకొకటి కొద్దిగా ఉంది నీవు నీ ఆస్తి నమ్మి బిదలకిచ్చి నువ్వు వచ్చిన వెంబడించంటే మిగులు ఆస్తి గల వాడు కనుక మతీసు వార్త పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తే పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో అతడు మిగుల ఆస్తి గల వాడు కనుక మొక్కము చిన్న ఉచ్చుకొని వెనక్కి పోయాడట 
దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన వాడు సంతోషం తిరిగి వెళ్ళాలి కానీ ఏడుస్తూ పోతున్నాడు విచారంతో పోతున్నాడు ఆశీర్వాదం లేకుండా పోతున్నాడు కానీ జక్కయ్య అలా కాదండి జక్కయ్య చూడండి లేఖన భాగం మీరు చూస్తే జక్కయ్య నిలువుబడి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం లోకాస్త వార్త ఎనిమిదవ వచ్చిన భాగం మనం చూస్తే జక్కి నిలువుబడి ఇదిగో ప్రభువా ఇదిగో ప్రభువా ప్రజలందరి ముందు చెబుతున్నమాట ఇదిగో ప్రభువా నా ఆస్తిలో సగము బేదలకిచ్చుచున్నాను నా ఆస్తిలో సగము బేదలకిచ్చుచున్నాను మారు మనసు అనుభవం జక్కీలో ప్రభు వచ్చి చేయడు ఇదిగో ప్రభు నాసులో సగం బెదలికిస్తున్నాను మారు మనసు అనుభవం యేసు ప్రభు పిలువుగానే అతనిలో కనబడుతుందండి యేసు ప్రభుని పిలువుగానే అతనిలో మనకు కనబడుతుంది అంటే జక్కీయ పరలోకమునకు వారసుడైపోయేటప్పుడే పరలోకమునకు వారసుడైపోయాడండి జక్కీయ భూలోకంలో బీదలకు ధనం ఇచ్చాడంటే పరలోకంలో ధనం సంపాదించుకున్నాడు ఇంతవరకు భూలోకంలో సంపాదించుకున్న ధనాన్ని ఇప్పుడు పరలోకంలో సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎంత తెలివైన వాడండి ఎంత ధన్యుడండి ఈరోజు మనము ఆ ప్రయత్నం చేయగలమా ఇంతకాలమును దుర్మార్గంగా సంపాదించావో లేదా నీతిగా సంపాదించావో అని ఎలా సంపాదించలేదు కానీ ఇక్కడికంటే పరలోకం ధనం సంపాదించుకున్న వాడే నిజమైనటువంటి నీతిమంతుడు దేవుని యొక్క వారుడు దేవుని కుమార్తె ఈ విషయాన్ని విగ్రహించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రోగ్రందు ప్రేమ దేని బిడ్డారు రెండోది గమనిస్తే నేడు నీ ఇంటికి వస్తానన్నప్పుడు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళినటువంటి జక్కయ్య యేస్తుతో ధర్మశాస్త్ర అనుభవానికి వచ్చాడండి ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ తోరా లేక కస్టమ్ ఆఫ్ లా ధర్మశాస్త్రం నెరవేరుస్తున్నాడండి ఎంత గొప్పాచారమో చూడండి ప్రభు చెప్పకుండానే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చేటువంటి అనుభవం అతనికి వచ్చేసింది కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రభువుని అంగీకరించాడు ప్రభువుని తన ఇంట్లోకి చేర్చుకున్నాడు తన హృదయంలోకి చేర్చుకున్నాడు ఎవడు ప్రభువుని చేర్చుకుంటాడో ఎవడు ప్రభు తన ఇంట్లోకి చేర్చుకుంటాడో వాడు ధర్మశాస్త్ర రకంగా జీవిస్తాడని జక్కయ్య రుడిపరిచాడు చూడండి ప్రభు నందు ప్రేమ దేని పెళ్ళారు లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే నేను ఎవని వద్దనైనాను అన్యాయముగా దేనిని తీసుకుని మరలా నేను నాలుగు అంతలు చెల్లింతును నాలుగు అంతలు చెల్లింతును ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందనంటే మనం ఎవరి దగ్గర ఒక అన్యాయంగా వంద రూపాయలు తీసుకున్నాం అనుకోండి తిరిగి మరలా మనము నాలుగు వందలు చెల్లించాలి అది ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు ఇంతకాలము ధర్మశాస్త్రం గుర్తులేనటువంటి వాడు ఇంతకాలం ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడిన వాడు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని ప్రభువా నేను ఏమని యోద్ధనైనాను అన్యాయంగా దేనిని తీసుకుంటే ఇదిగో నేను నరలా నాలుగు అంతలు ఇస్తున్నాను నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తున్నాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఒక ఎక్స్టర్ గారు ఆయన పేరు రమేష్ గారు ఆయన చీరాల రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ ఎక్కుతాడు ఒంగోలులో దిగుతాడు కాలేజీకి వెళ్తాడు మరలా వస్తాడు రోజు ఇదే డ్యూటీ కాలేజీకి వెళ్ళి రావడం అయితే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈయన కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు టికెట్ తీసుకుని ఎక్కుతాడు మరలా అక్కడ వచ్చేటప్పుడు టికెట్ తీసుకుని వస్తాడు ఇది అందరూ చేసే పరే కదండి కొత్త విషయం ఏముంది అంటారు మీరు అంతే కదా కొత్త విషయం ఏంటంటే ఇందులో అందరి వల్లే టికెట్ తీస్తాడు ఓకే అందరిలాగానే ట్రైన్లో కూర్చుని ప్రయాణం చేయడం అనేది కాలేజీకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసుకోవడం అనేది రావడం అనేది సహజం ఇతరులు కొత్త విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రతిరోజు వెళ్తాడు కదా మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక మనిషికి ఒక టికెట్ తీయాలి కదా ఈయన కొలిక్స్ కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్తూ ఉంటారు ఈ నిలబడి రోజు నాలుగు టికెట్లు తీస్తున్నాడట రోజు నాలుగు టికెట్లు తీసి నాలుగు టికెట్లకి పే చేసి నాలుగు టికెట్లు జేబు పెట్టుకుని ట్రైన్ ఎక్కినాడట రోజు ఇలా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే కొలిగ్గు రెండు మూడు రోజులుగా చూసి ఏం నేను ఒక టికెట్ అయితే వేస్తుంటే ఈ నాలుగు టికెట్లు చేస్తున్నాడు ఈయన కొన్ని నలుగురు ఎవరు వస్తున్నారు ఇంకా ముగ్గురు ఎవరు అని చెప్పి బాగా ఆలోచన చేసి ఒకరోజు తన కొలిగ్గు అడిగాడట రమేష్ గారు నాకు డౌట్ అండి మనం టికెట్ తీసి ఎక్కుతున్నాం కదా మీరు ఒక టికెట్ ఎక్కువ తీయాలి రోజు నాలుగు టికెట్లు తీస్తున్నారంటే మీరు నేను ఒక టికెట్ తీస్తున్నాను మీరు నాలుగు టికెట్లు ఎందుకు తీస్తున్నారు అని అడిగాడట అడిగితే రమేష్ గారు అన్నారట తన కొలిగ్గుతో అయ్యా నేను చదువుకున్నప్పుడు 
కాలేజీకి వెళ్ళేవని ట్రైన్ మీద చదువుకున్న రోజులు ఎప్పుడు కాలేజీలో వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు టికెట్ తీయలేదు నేను చదువుకున్న కాలంలో ఒక టికెట్ అనేది ఎరగను నేను రావడం ట్రైన్ ఎక్కడం కాలేజీకి వెళ్ళడం చదువుకోవడం వచ్చేయడం అయిపోయింది అప్పుడు ఎవరు కూడా నేను పట్టుకోలేదు కానీ ఈరోజు నేను మార్మన్స్ పొందాను దేవుని అంగీకరించాను ప్రభు కొరకు జీవిస్తున్నాను ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తున్నానంటే ఎవడైనాను అన్యాయంగా దీని తీసుకుంటే మరలా నాలుగు అంతలు ఇమ్మని చెప్తుంది కాబట్టి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్కి నేను అన్యాయం చేశాను ఒక దినాన్న ఆ డిపార్ట్మెంట్కి అన్యాయం చేశాను కనుక ఈ దినాన్ని నేను ఏమనుకున్నానంటే ఆ ఎన్ని రోజులు నేను కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఈరోజు అన్ని రోజులు కాలేజీకి ఇప్పుడు కూడా కాలేజీకి వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఒక్క రోజు కూడా టికెట్ తీసేవాడిని కాదు కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తున్నాను అన్నాడట ఆ కొలి గాచ్చరి పెడేట అప్పుడు ఏడు చిన్న జరిగి చిన్నప్పుడు జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎందుకండి దాన్ని వదిలేసేయండి అంటే నో 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 నా దేవుడు అన్నీ చూస్తాడు జక్కి అని చూసిన దేవుడు నన్ను చూస్తాడు జక్కి నాలుగు వే నాలుగు అంతలు చెల్లించాడు నేను ఎంతటి వాడినండి అన్నాడట అచ్చరి పెడేట అతని సాక్ష్యము తన కొలిగ్గిని మార్చింది అతని సాక్ష్యము అతను కొలిగ్గిని మార్చింది అప్పుడప్పుడు అతను కూడా టికెట్ తీయకుండా పోయేవాడట అతను అప్పటి నుంచి అమ్మో ఎలా అయితే నేను కష్టం అని చెప్పి ఆయన అప్పుడప్పుడు రెండు టికెట్లు తీయడం స్టార్ట్ చేశాడట ప్రభు నన్ను దుప్రేమి దేని పెట్టారు ఎందుకు ఈ విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే మనం దేవుని దగ్గర ఉన్న మనము ఏదైనా అన్యాయంగా తీసుకుంటే దానికి నాలుగు అంతలు చెల్లించాలి ఆ ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడం ప్రభు దగ్గర జక్కి ఒప్పుకున్నాడండి ప్రభువా నేను నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తున్నాను మొదటి గమనించండి నా ఆశలో సగం పేదలకి ఇచ్చాను అన్నాడు రెండవది ఎవని వద్దనైనా నేను అన్యాయం చేసుకుంటే నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తున్నాను అలాంటి అనుభవం నీకుంటే నువ్వు రక్షించబడిన దానువు రక్షించబడిన వాడ ఆ అనుభవం నీకు ఉందా ఈరోజు జక్కి అనుభవం నీకు ఉండాలని నేను మనం చేస్తున్నాను మూడోది గమనించినప్పుడు అబ్రహాం కుటుంబంతో అనుబంధం దేవుడు ఏర్పాటు చేసాడు అబ్రహాం కుటుంబంతో అనుబంధం దేవుడు ఏర్పాటు చేసాడు హైలీ ప్లీజ్ డిక్లేర్డ్ హైలీ ప్లీజ్ డిక్లేర్డ్ ఏమనంటే ప్రభుని ఉంది ప్రింది పిల్లరా బికాస్ దిస్ మ్యాన్ టూ ఈజ్ ఏ సన్ ఆఫ్ అబ్రహేమ్ అబ్రహేమ్ ప్రభుని ఉంది ప్రింది దేని పిల్లరా ఇతడును అబ్రహాం కుమారుడే ఇట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇది నా దేవుడు నువ్వు చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి ఇతడు అబ్రహాం కుమారుడు అన్ని గురించి చెప్పగలిగితే ఈమె అబ్రహాం కుమారుడు అని చెప్పగలిగితే నీవు ధన్యుడవు ధన్యరాలు హైలీ ప్లీజ్ డిక్లేర్ ఈరోజు నీ సంఘ కాపరి నీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పగలడా ఇతడు అబ్రహాం కుమారుడు ఈమె అబ్రహాం కుమారుడు అన్ని గురించి చెబితే నువ్వు ధన్యులు అండి మన ధన్యులం దేవుడు జక్కి గురించి చక్కని మాట చెప్పాడు ఈరోజు నీ క్రియలు అబ్రహాం క్రియలు కలిగి ఉన్నావా క్రియలను బట్టి అబ్రహాము కుమారుడిగా తెచ్చుబడ్డాడు జక్కయ్య కనుక ప్రోబ్ నందు పిండి దేని పిల్లగారు జక్కయ్య యేసు రక్షణ భూమితో పొందాడండి యేసు వలన రక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చాడు జీజస్ సెట్ టు హిమ్ టుడే సాల్వేషన్ హ్యాస్ కమ్ టు దిస్ హౌస్ జక్కి ఒక్కడే కదండి రక్షణ పొందుతాం జక్కీతో పాటు తన కుటుంబం అంతా రక్షించబడింది ఈరోజు నేనేమంటానంటే నీవు రక్షించబడటమే కాదు నీ కుటుంబాన్ని అంతా నువ్వు రక్షించేదానిగా రక్షించి వాడుగానే ఉండాలా నీ కుటుంబం నీ వలన రక్షించబడాలా నీ కీల వలన రక్షించబడాలా నీ కుటుంబం నీ వలన రక్షించబడితే అని నీకు ఘనత జక్కి అని బట్టి జక్కి కుటుంబం రక్షించబడింది ఈరోజు నీ కుటుంబం నిన్ను బట్టి రక్షించబడిందా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను కాదు దేవుడి నేను ప్రశ్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు జక్కి ఇంటికి వచ్చిన దేవుడిని ఇంటికి రాడికి ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు సృష్టికి ఇష్టమేన ఆలోచన చేయాలని నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను ప్రభు నన్ను దూపరేం దేని పిల్లారా అపోసుల కాలు గంధము పదహారవ అధ్యాయం మూడు ముప్పై వచ్చిన భాగంలో గమనిస్తే అక్కడ పౌలు సీరియల్ జైల్లో ఉన్నారు జైలరు నిద్రపోతే దేవుని యొక్క దూత అక్కడికి వచ్చింది తలుపులు తెరవబడ్డాయి అందరి సంఖ్యలు ఓడిపోయినాయి చీకట్లో చూశాడు తలుపులు తెరచడం చూసినటువంటి ఆ వ్యక్తి వెంటనే తను తను పొడుచుకుపోతా ఉంటే పౌలు సిల్ అన్నారు అయ్యా నువ్వు హేయాన్ని చేసుకోవద్దు మేము అందరం ఎక్కడే ఉన్నాం అని చెప్పాడు వెంటనే అందరిని చూచాడు అందరు అక్కడే ఉన్నారు 
వారు పాటలు వారి యొక్క వాక్యం విన్నటువంటి జైలర్ అలా అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యలారా రక్షణ మొదటకు నేను ఏం చేయాలి అయ్యలా రక్షణ మొదట నేను ఏం చేయాలి అని అడిగితే ప్రభు అయిన ఏసునందు విశ్వాసం వచ్చు ఈరోజు ఏసునందుని విశ్వాసం వచ్చి రక్షించబడతావు జక్కీయ విశ్వాసం వచ్చాడు కనుక నేను మేడి చెట్టు ఎక్కాడు జక్కీయ విశ్వాసం వచ్చాడు కాబట్టి చెడు దిగాడు జక్కీ విశ్వాసం వచ్చాడు కాబట్టి ఇంట్లో చేర్చుకున్నాడు జక్కీ విశ్వాసం వచ్చాడు కాబట్టి రక్షించబడ్డాడు రక్షించబడ్డాడు కాబట్టి బీదర కాసిన పెంచాడు రక్షించబడ్డాడు కాబట్టి ఆశలు సగము అన్యాయం చేసిన వారికి నాలుగంతులు చెల్లించాడు అబ్రహాము కుమారుడిగా దేవుని చేత పిలిపించుకున్నాడు ఈరోజు నీకు అనుభవం ఉందా అలాంటి అనుభవం నువ్వు రావాలా అలాంటి అనుభవం నువ్వు పొందాలి అప్పుడే నువ్వు దేవుని కుమారవు దేవుని కుమార్తె ఇది నా అనుభవం నందు ప్రేమ దేని బిల్లార అయ్యలా రక్షణ ఏం చేయాలంటే ఏసిన విశ్వాసం వచ్చాడు విశ్వాసం ఇచ్చా ఆయన ఇంటి వారందరూ రక్షించబడ్డారు ఈరోజు ప్రభు రక్షించడానికి వచ్చిన రక్షకుడు దేవుని కుమారుడు ఇది నా నీ కోసం వచ్చాడు నశించిపోతుని రక్షించడానికి వచ్చాడు పాడైన స్థలంలో నిన్ను పవిత్ర భక్షణానికి వచ్చాడు పాడైన నిన్ను దేవుడు పవిత్ర భక్షణానికి వచ్చాడు పాపి అని ముద్ర వేసి నీకు పరిశుద్ధతాన్ని ముద్ర వేయడానికి వచ్చాడు అది పొందడానికి సంసిద్ధమైన ఆలోచించే పాపిగా ఉన్న జక్కయ్య పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడ్డాడు ఈరోజు అనుభవంలోనికి మీరు రావాలని నేను కోరుతూ ఈయన మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మనకి ఇళ్ళలో దివించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేస్తున్న కొరకు కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన లేక పోయించాలని మనం చేస్తా ఉన్నాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీ కొందనాలు ఈ సమయంలో నాయన మా ప్రియబిడలు యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా టీవీ ముందుకు వచ్చింది నీ వాక్యం వింటున్నారు ఈ బిడ్డలను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి మా బిడ్డల ప్రభు ఈ పురుద్ధాన దినాన్న ఎంతో ఆశతో నీ వాక్యం కొరకు ఎదురు చూశారు ఆశగల ప్రాణం తృప్తిపరిచే తండ్రి ఈ వాక్యం చేత బిడ్డలను ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచండి దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దైవజనుడు ప్రార్థిస్తుంది మీరు ఆలకించి ఎవరైతే బలహీనంగా ఉన్నారో వారిని ముట్టండి స్వస్థపరచు ఇప్పుడే నజర నేసిన వీరికి సంపూర్ణ ఆరోగ్య బలము శక్తిని నీ ప్రభావాన్ని వారిలో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అప్పుడు నుంచి విడుదల ఇచ్చేయండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో వారికి నూతన బలం నూతన శక్తిని ఇచ్చి నూతన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేయమని ప్రార్థన విన్న వాక్య భాగాన్ని వారి హృదయాల్లో నీరు కట్టి బలింపచేసి నాయన జక్కీయ రక్షించబడినట్లు మా బిడ్డలకు రక్షించబడిన రక్షణ మూలకు వచ్చినట్లు నీ ఆత్మ నడిపి వారి పెక్కు మరచి దీవించమని నజరేడిని స్నామమున వేడి కొంచెం నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ సమస్త జ్ఞానం దేవుని సమాధానము ఏసు క్రీస్తుల మృదాన్ని తలంపులకు కావాలి అంటే గాక ఆ మెయిన్ ప్రభు నేను ఆశ్రవించి నేను కాపాడను గాక ప్రభు నీకు సన్న సన్నిధి కాంతం ప్రకాశం చేసి నీ కరుణించను గాక ప్రభు నీ మీద తన సన్నిధి కాంతం నింపచేసి నీకు సమాధానము కలిగి చేయను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ మీ అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్